அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபைவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி போட்டதுக்கு ஹாட் கேஸ் காமிக்க சொன்னீங்க ஸோ இதுதான் வந்து தேவோட ஹாட் கேஸ் இது வீடியோவில் பார்க்குறது உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப குட்டி தான் வீடியோவில் கொஞ்சம் பெருசாக தான் தெரியுது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக அளவாக குழந்தைங்களுக்கு போட்டு போகிற மாதிரி இதில் வந்து இட்லி போட்டு நான் முதல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் காஞ்சலாக போகாது மேலே வந்து இட்லி பொடி தொட்டு கொடுக்குற மாதிரி எங்கேயாச்சும் வெளியே எடுத்துகிட்டு போனால் அதுக்கப்புறம் அந்த கிச்சடி பிளெயின் கிச்சடி பொங்கல் மாதிரி செஞ்சு தான் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வாங்கி வைக்கிறது எந்த தப்பும் இல்லை இது வந்து மில்டன் பிராண்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினோம் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் கேட்டதுனால இந்த வ்ளாகில் வந்து நான் அதை போடுறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்தியும் தக்காளி வெங்காயம் பச்சடியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் மாவு போட்டுட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்திக்கிறேன் தேவுக்கு அப்படிங்கிறனால சீரகம் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தி நைட் கொடுக்கலாமா சில பேர் நைட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஜீரகம் சேர்த்திக்கலாம் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சீரகம் கொதிக்க வச்ச தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு செட் ஆகிரும் அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு லெவன் மந்த்ஸ்லாம் அவங்களால வந்து நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிட முடியும் ஸோ சப்பாத்தி நல்லா மெல்லிசாக போட்டு சீரக தண்ணி போட்டு நீங்கள் பிசஞ்சிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆகிட்டான் அப்படிங்கிறனால நான் சீரகத்தையே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தண்ணி ஊற்றி இப்போ நல்லா பிசஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ சப்பாத்தி மாவு வந்து ரொம்ப ஊறணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது பிசஞ்சாச்சு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனுக்கு ரைஸுக்கு வந்து குக் பண்ணுறக்கு அதையும் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சாச்சு இப்போ தேவ் வந்து இளநீனா தேவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இங்கே வீட்டு பக்கத்துலேயே நிறைய பேர் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்துச்சு அவனாக கேட்டானா வாங்கி இளநீ குடிப்பான் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் இப்போல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்லாம் வந்து அவனால் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியுது இப்போ எதுனாலும் வந்து அப்பா கொடுக்கணும் அம்மா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் அவனுக்கு வந்துருச்சு உங்கள் குழந்தைங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களாங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து தக்காளி வெங்காயம் பச்சடிக்கு பூண்டு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சீரகம் தான் போடுறேன் கடுகு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் வரும் நான் இன்றைக்கி வெறும் சீரகம் அதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு எப்போவுமே பூண்டு இந்த மாதிரி தட்டி எண்ணெயில் போட்டு வதக்குனீங்க அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் பூண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தேடுறக்குள்ள சீரகம் லைட்டாக கருகிடுச்சு வீடியோக்காக எடுக்கும்போது வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் என்றைக்குமே தக்காளி வெங்காயம் செய்யும் போது தக்காளி தான் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு நாலஞ்சு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிறேன் இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுனால இது தேவு கொடுக்க முடியாது ஸோ வெறும் மணியாக நான் நல்லா வந்து எண்ணெயிலே வதக்குனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்குவேன் இந்த ஐடியா நீங்கள் இட்லி கூட கொடுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்சு தான் ஆட் பண்ணும் ஸோ எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மிளகாய்த்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து ஏற்கனவே போட்டது என்னால் வீடியோவில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் புளிப்புக்கு தகுந்த காரம் இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா கருகாப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கலாம் இந்த பூண்டு போடுறதுனால ரொம்ப
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ சப்பாத்தி தேய்ச்சாச்சு குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நெய் போட்டு கொடுங்க நெய்யோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ ஒரு சப்பாத்தி வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து அதோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நெய் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆறரை மாதத்துலேருந்தே சேர்த்த ஆரம்பிச்சிடலாம் கூலில் கூட சேர்த்தி கொடுக்கலாம் சளியெல்லாம் பிடிக்காது ஸோ இப்போ சப்பாத்தி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி கூட நீங்கள் சப்போஸ் தொட்டு கொடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் நெய் போட்டு கொடுக்கலாம் நெய் சீரகம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ தேவுக்கு வந்து சாப்பிட போயாச்சு ஸோ எங்களோட காலையில் டிஃபன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் நகை வெட்டுறது குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தேவை இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு நான் சின்ன நெயில் கட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கிளிப்பர்ஸ்லாம் நான் இன்னும் வாங்கி ட்ரை பண்ணது கிடையாது ஆனால் அது எனக்கு குட்டியாக இருக்கிறதுனால வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அவனுக்கு கை பிடிச்சி நான் அதை நகை வெட்டும் போதே சொல்லிடுவேன் நெயில்ஸ் எப்போவுமே க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ வந்து நகை வெட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் அடமே பிடிக்க மாட்டான் இது வரைக்கும் நகை வெட்டுறதுக்கு அடம் பிடிச்சதே கிடையாது நீட்டாக கை கொடுத்துட்டு வெட்ட சொல்லுவான் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் அவங்க அப்பா ஏதோ விளையாட்டு காமிச்சிட்ருக்கா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் சப்போஸ் ரொம்ப அவனுக்கு வந்து பிடிக்காத நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஏதாவது இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து நகை வெட்டு கை கொடுக்க மாட்டான் இல்லைன்னா அவனே வந்து நகை இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருவான் ஸோ நகை வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வெட்டிடுங்க சீக்கிரமாக இவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் நகை வெட்டியாச்சு இப்போ மதியானத்துக்கு லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கடலைப்பருப்பு போட்டு கூட்டு கடலைப்பருப்பு வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கையை எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா இப்போ வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு விளக்கெண்ணெய் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் வெந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் பருப்பு வேக வைக்கும் போது விளக்கெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்லாம் வராது கலரும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுமா அமுத்துனா வெந்து இருந்துச்சுன்னா போதும் ஏன்னா நம்ம இன்னியும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி விசில் விடுவோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டாக வெந்து இருந்துச்சுன்னா போதும் இது கூட வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பூண்டு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தக்காளி இதில் வெறும் தக்காளி மட்டும் சேர்த்துறதுனா ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி புளி ஊற்றுறதுனால ஒரே ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் இதுக்கு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பெருசானாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியே போதும் இது கூட நான் மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூட்டுங்கிறதுனால இதுக்கு நான் கூட்டு பொடி சேர்ப்பேன் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இதுவே போதும் இதை வந்து மறுபடியும் ஒரு நாலஞ்சு விசில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப கத்திரிக்காய் போட்டதுனால தான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேயே நான் வந்துட்டு விசில் விடல ஏன்னா கடலைப்பருப்பு வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இது நீங்கள் நல்லா மசிச்சிக்கலாம் இது டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக கடுகு ஆயில் போட்டு கடுகு அப்புறம் வந்துட்டு சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம் அப்புறம் வந்துட்டு கருகாப்பில் கொத்தமல்லி கருகாப்பில் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கூட்டு பொடி இந்த கூட்டு பொடி ஆல்ரெடி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு பொடி வச்சு நாலஞ்சு குழம்பு செஞ்சிடலாம் ஸோ இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு இது எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வணக்கணும் அந்த ஸ்மெல் நல்லா வரணும் ஸோ நல்லா வணக்கி விடுங்க ஸோ 
ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த கடலைப்பருப்பு கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சதை எடுத்து இதில் கொட்டிடலாம் கொட்டி இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தனியாக ஆட் பண்ணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு புளி ரொம்ப யூஸ் பண்ண பிடிக்கலனா நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு புளி சேர்த்துனா கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ புளி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கடலைப்பருப்பு போட்ட கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாப்பாடுக்கு தோசைக்கு அதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து சைடிஷாக வந்து முருங்கக்காய் பொரியல் அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கக்காவை போட்டு லைட்டாக வதக்கணும் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றணும் லைட்டாக ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் ஊற்றி வெண்டைக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெண்டைக்காய் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து கூடவே இருந்து வதக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வெண்டைக்காய் நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு இது ரெண்டும் சேர்த்தி இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ட்ரை பண்ண விட்டுடலாம் இல்லைனா நல்லா எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா முருங்கக்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு சூப் மாதிரி கொடுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்து இப்போ நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நல்லா திருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கணும் தேங்காய் நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முருங்கக்காய் பொரியல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்